ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയൊരു ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വല്ലാതെ വലുതാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെക്കണത് നല്ലതാണ് അത്രയും സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പായ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ മുന്തിരി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് കനല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് വല്ലാതെ മൊരിഞ്ഞതാവേണ്ട ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിനെല്ലും കൂടി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയുള്ളിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വലിയുള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് വലിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വലിയുള്ളി നമുക്കിതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടാം ട്രിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഉള്ളി എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒരു പുറ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞതാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇനി എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലൊരു നാല് സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അഞ്ച് വെല്ലുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ വെല്ലുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം
അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പച്ചമുളക് മാറണ വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല ഉടഞ്ഞ് വെന്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞമ്മക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി എല്ലാം ഉടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പം മുക്കാല് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാല് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാല് സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ തേങ്ങയും ഒരു ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും പാടെ നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ബിരിയാണി മസാല പൗഡറാണ് ഒരു സ്പൂൺ അപ്പം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങയും പാടെ നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിടക്കണമാണ് കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാൽ തന്നെ അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയുള്ളിൻ്റെ രണ്ട് വലിയുള്ളിയോളം നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുരുള്ളതൊക്കെ കളയണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ തേങ്ങയും അണ്ടി അണ്ടിപ്പരിപ്പും അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ തേങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണം അതിൽ വന്നു തുടങ്ങും നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണേ അപ്പോൾ ഇതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അത് ഈ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ എല്ലാ മസാലയും ചേർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വെക്കാൻ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം എങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് ആ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ എല്ലാ മസാലയും പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോറ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഡാൽഡേണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തുക്കണത് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വലിയുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് കാല് സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും കാല് സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരി കഴുകി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി വാരിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമേ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണത് നല്ലതാട്ടോ അരി കുതിർത്തി അരണോണ്ട് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഒന്ന് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മെന്തിട്ടോ വെള്ളമോ ഒന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കണത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അല്ലാത്തവർക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഈ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കെല്ലാം ആ ചോറ് കൊണ്ട് നല്ലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് മുതലേ എന്താ വിളമ്പുമ്പോൾ ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കോഴി പൊരിച്ച എണ്ണൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും എല്ലാം വതറി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞമ്മക്കിത് ദം ദം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ബിരിയാണീൻ്റെ ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞമ്മക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പാടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആക്കണമെന്നില്ല ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണത് ചോറ് വേറെയും മസാല വേറെ ആയിട്ടാണ് എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ